猫たちの冒険旅立ちの朝猫たちは王様を救うために冒険の旅に出た猫は薬草を買いに道具屋に寄ったしかしお金がなかったふと気がつくとワンコが城の前まで来ていた城を壊したついでに猫はタンスを開けた薬草を一個手に入れた突然ボスたちが現れた猫たちは小さいメダルを手に入れた。他にもっと何かないかと、ズタ袋を漁ってみた。しかし中身は空っぽだった。失望は怒りになり。怒りは力となった。猫たちは小さいメダルを手に入れた。そして猫は砂漠にたどり着いた。そこへ野生の犬が飛び出してきた。野生のワニもいる。野生のゾウも倒した。猫たちは小さいメダルを手に入れた。猫たちは新しい町へと到着した。夕日が海をオレンジ色に染めていた。みんなで不思議な踊りを踊った。猫たちは小さいメダルを手に入れた。猫たちはまた砂漠へと迷い込んだ。薬草も尽きた。しかも喉がカラカラだ。猫たちは小さいメダルを手に入れた。お水と薬草を求めて、猫たちは洞窟の中へと進んだ。泉で水を飲んでいると、敵が現れた。猫は急所をついた。だが残念ながら外れたようだ。ルーラ猫は天井に頭をぶつけた。猫はもう一度本気で戦った。戦いに疲れた猫たちは、隣町へ行き一眠りした。と気づくと、ワンコが起き上がりこちらを見ている。どうやらここでも戦わなければいけないようだ。猫たちは小さいメダルを手に入れた。ゆうべは夜更かしでしたね。あなた案外お酒お強い。ザルでしたな、ザル。おっと敵が来ましたよ。猫たちは小さいメダルを手に入れた。すると、故郷の村が壊滅した。あいつだな。オラたちの村を壊した魔人は。猫たちは小さいメダルを手に入れた。吹雪の中でニャンコは宝箱を見つけた。だが宝箱は罠だった。中から敵が出てきた。猫たちは
小さいメダルを手に入れた。雪山から降りる途中で、猫は杖を拾った。使うと回復する杖だった。だが何が回復するのかがわからない。ホイミヒアリー効果はなかった。猫たちは小さいメダルを手に入れたその日は洞窟で夜を明かすことにした呪いで装備が外れないあたふたしているうちに敵が現れた戦いばかりの日々だうんざりしそうになったがみんなで頑張った猫たちは小さいメダルを手に入れた「おや猫の様子が」何か悪いものでも食べたようだ。ここは俺たちに任せろ。猫たちは小さいメダルを手に入れた。そんな困難を乗り越えて猫はジョブチェンジしただが何にジョブチェンジしたのかがわからない明日になったら誰か教えてくれるのだろうか<笑>猫たちは小さいメダルを手に入れた。次の戦いの場所は霧がかかった森だった敵の城のそばに伝説の剣が見えただが伝説の剣は抜けなかった猫たちは小さいメダルを手に入れたこれまで一体何日僕らは戦い続けてきただろう王様のもとへ早く行きたくて猫たちはすり抜けられる壁を使っただがそこにまた敵が現れた猫たちは小さいメダルを手に入れた王様のもとまであと少し辺りには魔物の気配が漂っていた警察に忍び込んだ猫が慌てて戻ってきた王様が操られている<笑>城はすでに魔物に乗っ取られているようだ魔物に操られてしまった王様は家臣や王女たちを東の塔に遊兵したようだ猫たちは小さいメダルを手に入れた。気仙前夜。猫たちは真っ赤なボスと戦った。みんなの疲れはとっくにピークに達していた。猫たちは小さいメダルを手に入れた猫たちの体は
傷だらけだった痛みで眠れないものもいるだが猫は再び立ち上がるあと一歩なのだ王様や王女を助ける日まであと一歩なのだから猫たちは小さいメダルを。